。上回说到，悟空发射全功率龟派气功，但沙鲁再生复原，两人最强王者级别的决战进入白热化。悟空使出王子战法攻击沙鲁，证明他已经到了强弩之末。沙鲁被压得抬不起头，情急之下怒吼一声，张开一道巨大的保护罩，挡下了悟空的暴雨梨花炮。这是王子战法效果最好的一次，电视机前的观众连大气都不敢出，这动画片也太精彩了。布马大呼可惜，只差一点，沙鲁就要挂了。鬼仙人表示不跟狗同，看似势均力敌，其实沙鲁还有很多余力，而悟空明显已经到达极限了。很遗憾，悟空赢不了。奇怪的是，悟空明知道自己赢不了，还在战斗，不知道他要干什么。悟空大口喘着粗气，沙鲁虽然体力也有下降，不过对比悟空，他还是绰绰有余。这不就行了吗？孙悟空，恶货，快来颗仙豆吧！河南克斯激动地看向克林，赶快给悟空来颗仙豆，然后大家一起动手围攻沙鲁，必然将其拿下。克林没有说话，其他人也没有反应。贝吉塔鄙夷地看了特南克斯一眼：“你小子一点赛亚人的尊严都没有吗？我想他宁可战死，也不愿意用那种方法取胜。”贝吉塔第一次当众承认悟空比自己要强，自己为了变强，经历了地狱级的训练，然而还是无法超越孙悟空。那家伙是个天才。不过遗憾的是，沙鲁要更强于悟空，继续打下去，孙悟空可能真的会战死。特南克斯表示不理解，既然明知道悟空打不过沙鲁，还不肯大家一起动手，难道就眼睁睁看着沙鲁开启世界级大屠杀？贝吉塔坚信悟空一定有什么作战计划，就让我们拭目以待吧。沙鲁劝悟空赶紧吃颗仙豆补充体力，孙悟空无动于衷，因为他自己清楚，就算吃了仙豆也打不过沙鲁。沙鲁能说这话，证明他有信心继续和孙悟空大战三百回合。悟空犹豫了好一阵子，最终他在众人诧异的目光中收回了力量，认输投降。沙鲁，我知道你非常强大，我放弃。众人都以为悟空疯了，因为在大家的印象里，悟空从来没有投降过。确实，如贝吉塔所说，宁可战死都不会放弃。而且，悟空是大家公认的 Z 战士里最强的，他投降了，谁还能与沙鲁一战？东西可以乱吃，但话可不能乱说啊！沙鲁也懵逼了。孙悟空，你知道投降意味着什么吗？如果没有人能在沙鲁游戏中胜出，地球上的人类都会被我全部亲手消灭。悟空强调，自己投降并不意味着 Z 战士就认输了，还会有人来继续对战。沙鲁扫了一眼在一旁观战的 Z 战士们，言语中流露着失望。虽说贝吉塔短笛、特南克斯的力量都有所提升，但肯定不如孙悟空。说直白点一个能打的也没有。贝吉塔王子虎躯一震，又被冒犯到。悟空要求自己指定一个战士与沙鲁战斗，接下来的决斗将是沙鲁游戏的终结。如果那个人也输了，就真的没有人能打赢沙鲁了。不过我确信他一定会赢。亚木茶眉头一皱，我靠，不会是我吧？撒旦一惊，虽然我会赢，但是你现在推荐我也不行。我犯了急性肠胃炎，没办法上场。沙鲁哈哈大笑，世界上能赢我的人并不存在。我倒是想知道这个虚构之人的名字。悟空微笑着看向观众席，轮到你出场了，午饭。琪琪听闻此言，差点把电视机砸了。孙悟空，你这渣男，你想让儿子替你挨揍吗？短笛大骂孙悟空胡闹，这和亲手杀了儿子有什么区别？悟空平静地告诉众人，悟饭的实力远超我们的想象。在精神时间屋的时候，悟饭封存的力量开始解放。悟饭有点不自信，但是从心底来说，他在观看悟空和沙鲁决斗的时候，并没有大家那么吃惊。他认为父亲和沙鲁都没有用权力，所以战斗并不十分激烈。从这一点来说，悟饭已经潜意识里超越所有人了。贝吉塔张大了嘴巴：“什么？不知不觉，我从老二变成老三了？上吧，悟饭，为了世界和平而战。”接下来，悟空的举动更是让大家大跌眼镜。他从克林讨了一颗仙豆，不是自己吃，而是赠送给了沙鲁。赛亚人就是浪，一浪更比一浪强。沙鲁冷哼一声：“孙悟空，你会为你的愚蠢付出代价的。”沙鲁吃下仙豆，恢复体力。悟饭进入战场，脱下斗篷，大吼暴气。强大的气息让众人为之一振。悟饭什么时候变得这么强了？让人难以置信。话不多说，直接开打。两人先小试几招。悟饭无论是气质还是身手，完全不虚沙鲁。身手敏捷，动作利索。沙鲁逐渐暴躁，抓住悟饭一顿重拳，狠殴悟饭一顿。大家都很担忧，只有悟空一脸轻松。这一叠真的是捡来的吗？
，沙鲁开始发飙了，不断用气功波远程打击悟饭，一发接着一发，悟饭非常狼狈的躲闪着。接着，沙鲁挨近悟饭，拳脚相加，将悟饭击倒，打得悟饭惨叫连连。孙悟饭，要恨就恨你那个不明智的父亲吧！沙鲁用气功波正面击中悟饭，悟饭大叫一声，被击飞好远。短笛气得浑身发抖，对悟空破口大骂。悟空无动于衷，这下子谁是亲爹，谁是充话费送的爹，不言而喻了吧？别慌，短笛，悟饭的气息完全没有减弱吧？一语惊醒梦中人，短笛愣了一下，轰隆一声巨响，沙鲁身后的岩石堆被炸开，悟饭慢慢从里面走了出来，额头上还流着鲜血。悟饭走到沙鲁面前，劝沙鲁就此收手。我狠起来，连我自己都怕。我不想加入自己战士，我不想杀人。即便是你这种坏人，我也不想杀。沙鲁听得一愣一愣的，杀我？再给你一百年，你也杀不了我。沙鲁两拳头将悟饭干翻在地，一脚踩在他的头上。你越这样说，我越想激怒你。我要看看你到底有多屌。柯林恳求悟空出战，只要他出战，沙鲁就会放开悟饭。悟空依然保持着微笑。放心吧，悟饭一定会赢的。愤怒吧，悟饭！沙鲁完美的继承了贝吉塔喜欢浪的性格，费尽心思激发悟饭的怒气。他用弗利萨的阴阳指射击悟饭，趁悟饭转移注意力，一把将他抱住，双臂越收越紧。悟饭哇哇大叫，短笛见状，脸都气绿了。可恶，我一定要去救悟饭，谁都拦不住我。悟空劝短笛等一等，现在去了也是送人头，耐心等待悟饭愤怒，能打败沙鲁的只有那股力量。短笛大怒：“你错了，悟空，你和悟饭沟通过这个计划吗？你知道悟饭在想什么吗？不是愤怒，而是为什么爸爸看到我如此痛苦不来救我？我的性命比公平的男子汉对决还重要吗？就算武功第一，他还是个孩子。”短笛脱了斗篷就要动手，悟空被短笛教训一番后，稍有醒悟，眼看悟饭就要被沙鲁勒死，悟空向克林讨要仙豆，准备加入战斗。沙鲁见悟饭没有任何发飙的迹象，放弃了对他的折磨，飞向观众席，抢走了克林手里的仙豆。因为你愚蠢的忍耐，你的同伴们要遭殃了，我要折磨你的同伴，引出那股力量。沙鲁似乎要有什么动作，悟空后悔没早一点吃仙豆。这时，十六号突然从山坡上跃下，一把将沙鲁抱住：“都别过来，我要和沙鲁一起自爆！我体内装有强力的自爆装置，这是潜藏的最后力量。”就算是沙鲁这么近，也会粉身碎骨。沙鲁奋力挣扎，然而十六号力气实在太大了，沙鲁怎么挣扎都无法挣脱十六号爱的抱抱。十六号怒喊一声，众人以为会听见惊天动地的核弹爆炸声，然而什么都没有发生。克林欲言又止，犹豫一下，还是说出了真相：十六号，你没办法自爆了。听布马说，博士把你身体里的炸弹给取出来了。十六号懵逼了，沙鲁嘿嘿一笑，转身一掌将十六号打得粉碎，只剩下一颗完整的脑袋。沙鲁走过去，一脚将十六号的脑袋踢飞，脑袋弹了一下，正好落在撒旦和记者小哥的附近。沙鲁数了一下在场的战士人数，然后打开身体后面的吸盘，憋了一股劲儿，生下了七个小沙鲁。别看这东西个头小，一位一竟然不输贝吉塔，段位骑马和贝吉塔这种级别的人持平。没吃仙豆的悟空基本单挑不过，众人联手才勉强能对付这种生物。很快，小沙鲁便扭转了战局，先是克林惨遭殴打，接着牙木茶被敲折了一条手臂。贝吉塔、悟空、短笛纷纷挨揍，悟饭的怒气值逐渐上升。撒旦和记者见事情有些不妙，终于认清了现实：这个段位不是他们这种水平的人能参与的。几个人一商量，决定走为上计。这时，十六号的脑袋说话了，他恳请撒旦跑之前把自己送到悟饭身边，拜托了武术冠军，你也想尽一份力吧？撒旦本来是拒绝的，但“武术冠军”四个字重重压在撒旦的身上，撒旦决定挺身而出，出一份力。记者劝撒旦还是不要管这些怪物的事情了，一定会被干掉的。少废话！那些无名之辈，甚至小孩都在战斗。我这个冠军，如果逃走的话，会被人耻笑的。撒旦抱起十六号的脑袋，冒着枪林弹雨一路狂奔，将十六号送到了悟饭附近。撒旦实在不敢再靠前一步，只得将十六号的脑袋投掷到悟饭身边。此时，小沙鲁正疯狂围殴众人，沙鲁下令可以下死手，将这些人杀了也没关系。悟饭的怒气值已经积累到了瓶颈，只差最后一发催化剂就要喷涌而出。十六号劝悟饭：“忍无可忍，无需再忍，为正义而战，并非罪恶，保护我喜欢的大自然和动物吧。”悟饭，拜托了。沙鲁走过来，一脚踏碎了十六号的脑袋，这一脚成了激发悟饭怒气的催化剂。悟饭怒吼一声。身体内的潜能全部被激发出来，比之前更强大的气息震惊了赛场所有人。这便是真正超越超级赛亚人的力量，超级赛亚人第二形态。
，悟饭终于超越了自身极限，这股力量能否打败沙鲁呢？本期内容就是这些，我们下一期再见。